grazie davvero io vi ringrazio moltissimo ma ai tempi di queste canzoni nemmeno io c'ero sono arrivato e eh, sono arrivato subito dopo a quei tempi io i puli vedevo come tutti voi o sui giornali o in televisione eccoli qua però me li ricordo sempre molto eleganti avevano delle cravatte larghe così che una persona normale con due cravatte di quelle si faceva giacca e pantaloni guardate che roba e sicuramente sicuramente non avrei mai immaginato di diventare uno di loro quando ho iniziato le mie prime esperienze artistiche col coro della scuola ecco, allora, io sono quello con gli stivali e le toppe sui pantaloni non è che non potevo permettermi un paio di pantaloni interi è che quello era un costume e qui apro una parentesi hanno detto che la nostra è stata una generazione che è venuta su male adesso vi spiego perché sapete perché siamo venuti su male? per quello che ci faceva cantare da piccoli ma sapete cosa sto cantando in quella fotografia là? Il sacco è preparato sull'omero mista Parapapapà. E questo spiega tutto Mi sono rifatto, almeno con repertorio con i primi festival per cantanti di quelli dove paghi per iscriverti e se tutto va bene non vinci niente però una volta ho vinto qualcosa, sono arrivato prima a un festival importantissimo organizzato dalle cantine sociali di Conegliano Veneto. E giustamente il premio era lo stroppolo d'oro, il turaccio. Però era veramente un festival importante perché lo presentava niente po' po' di meno che Pippo Baudo. Guardate questa foto! Pippo Baudo è quello di qua con la faccia da Pippo Baudo. Quello di là, che sembra Vittorio Sgarbi da piccolo, sono io. Guardate che roba. E, va bene, e fin qua. Io però vi vorrei raccontare una cosa. Fin da piccolo sono stato combattuto tra due passioni. Una era appunto il canto, la musica, e l'altra era il disegno, la pittura. E avrei voluto fare l'Accademia di Belle Arti. Però purtroppo nella vita non tutte le cose vanno bene. Una serie di sfortunate coincidenze non mi ha dato la possibilità di fare tutto questo io vi ringrazio per il vostro ossequioso silenzio ma si trattava soltanto di coincidenze tra autobus, corriera, treno e vaporetto che dovevo prendere per andare a Venezia e ragazzi è difficilissimo anche ho ripiegato per il molto più comodo e semplice istituto per geometri di Treviso e lì hanno più, hanno meno hanno più sono riuscito a diplomarmi tra una serata e l'altra che nel frattempo facevo col mio primo complesso, i prototipi. Ecco, questa vostra di tutte le sere, questa risata è una coltellata al cuore. Perché... No, perché voi non potete, non capisco se ridete per il nome, se ridete per le facce, mi sorge il dubbio che ridiate per tutte e due. Raga, eravamo rovinati, le mille cambiali di Stefano, erano una sciocchezza, le firmavamo in un pomeriggio. Noi un quintale nove di cambiali al mese ne avevamo, rovinati, per cui quando una cosa va male, cambi e ne fai un'altra e feci il secondo complesso i capsicum red e giusto vedo che state attenti giustamente dovete ridere anche qua perché erano gli stessi di prima mi ero solo levato gli occhiali fatto crescere i capelli cambiato nome e avevamo ucciso un disco che si intitolava Tarzan adesso ricominciano in mezzo a tutte le mie disgrazie a quei quattro andava benissimo ai pu andava benissimo vincevano la caravella di Bari arrivavano primi ai parade sorpassando Lucio Battisti che vi ricordate era fortissimo a quei tempi ma non solo a loro andava bene Fellini vinceva il premio Oscar per il film Roma Charlie Chaplin rientrava negli Stati Uniti dopo vent'anni di esilio volontario tra mille onori andava bene a tutti quanti quando vedo questa foto di Charlie Chaplin io ripenso al mio primo incontro con i pu ecco io mi sono sentito veramente No, ma perché ragazzi loro erano famosi, ricchi, belli, belli. Eh, avevano le macchine lucide, rosse, erano fortissimi. Però, visto che voi siete in vena di ridere stasera, vorrei farvi vedere come erano quei quattro quando li ho incontrati io, visto che avete voglia di ridere. <ride> Vogliamo parlarne? Facchinetti, Roby là in fondo con quei baffi. Non si capiva se voleva suonare quei pu o se studiava per diventare Maurizio Costanzo 2. Ha <ride> anche la camicia giusto collo. Eh, ma ce n'è per tutti, eh.
Dodi, Dodi devo dire che nella foto ha un aspetto quasi umano, però quando suonavamo portava al posto della cinghia della chitarra una pelle di volpe, testa compresa. Il WWF chiaramente non l'aveva incontrato, però era orrenda lo stesso. Quando finalmente l'abbiamo convinto a buttarla via, beh ragazzi c'è stato un trauma, uno shock tra i suoi fans. In particolare c'era una pugliese, una di Bari, che tutte le volte che andavamo a suonare in Puglia stava sotto il palco davanti a Dodi e gli chiedeva per due ore di concerto Dodi, Dodi, perché non ti sei messo la pellicetta stasera, mo? Era diventato! Era chitarrista con la pellicetta. Non ho finito. Dorazio. Stefano fu molto gentile con me. Mi ricordo che in quel primo incontro parlò con me circa un'ora, un'ora e un quarto. Io ho detto, guarda che gentile che è Stefano. Così famoso e parlare. Veramente, molto carino. Andando a casa, mi sono chiesto, ma cosa mi ha detto? No, ma non ho capito niente. Andava così in fretta, con tutte queste S. Ragazzi, è diesel in confronto oggi. Una volta andava ancora più veloce, non ho capito niente, però è stato gentile. Di Riccardo, di Riccardo devo dire che mi ricordo poco, però secondo me a quei tempi lui già cominciava a separarsi dal gruppo. E questa foto ne è la prova. Comunque, comunque, diventiamo molto amici e quindi... E quindi seguivo ancora con più passione, con più entusiasmo e anche, devo dire, con un po' di invidia i loro movimenti in giro per il mondo, anche perché li vedevo in Venezuela fotografati con Miss Universo. Ed è chiaro che non li ho invidiati per il Venezuela, che rimane pur sempre un bel paese, insomma, però c'è dell'altro in quella foto. E li vedevo ovunque, a Londra, di qua e di là, insomma, questi qui erano sempre in giro. E sempre dai giornali vengo a scoprire, proprio in quel periodo, che nella famiglia Pu era scoppiato il caso Fatti Bravo, vi ricorderete. Tutti i giornali titolavano... Riccardo Fogli, colto da innamoramento per la ragazza del Piper, decide di abbandonare il gruppo. Praticamente la notizia nell'ambiente di noi musicisti di provincia era scoppiata come una bomba. I Pu sono rimasti in tre e cercano un bassista. Beato lui. E mai e poi mai avrei potuto pensare che loro avessero pensato a me. Dovete sapere che io a quei tempi vivevo a casa dei miei genitori per un fatto di scelta. Una sera, una sera squilla il telefono loro tre che mi chiedono di incontrare preso il coccolone, batticuore, tachicardia, scarsità di salivazione, non riuscivo più a parlare, mi sono dovuto sedere sul divano, mia madre, pietosa che mi è venuta vicino, può reto il meceo, cosa gatto, è stato male. Oh, mia mamma è veneta, parla così. Tutta, tutta la notte insonne, al mattino mi sono svegliato, occhi arrossati, quel poco che avevo dormito mi metto addosso ciò che di meglio avevo, a quei tempi non era molto. Vado alla stazione e parto alla volta di Bergamo in treno. Alla stazione ho loro tre ad aspettarmi in Mercedes. Capito, no, la differenza? Comunque, baci e abbracci, tutti contenti. Ma quello che mi sembrava il più contento di tutti, ma più che contento, era quasi esterefatto quando mi ha visto. Era gli occhi fuori dalla testa era Robby. Robby è rimasto proprio colpito da questo incontro. Chissà perché. Comunque, una settimana di prove, una spuntatina ai capelli, un piccolo ritocchino all'abbinamento ed ero anch'io diventato uno dei pu. Eccola qua, questa è la prima volta. Siccome però... E eh, non è finita! Siccome però quei quattro che stanno... Anzi, quei tre che stanno là dietro le cose le sanno, hanno detto, la prima tournée, onde evitare rischi, andiamo a farle in America. Della serie, hai visto mai che questo non va bene? A rientro in Italia. Lo rimandiamo a Treviso, nessuno ha saputo niente, ne cerchiamo un altro. Per fortuna è andata bene. E comunque, anch'io prima di partire sono riuscito a mettere una condizione. Buttare via queste orrende giacche da militare per qualcosa di più giusto. No, ma anche perché, ma ragazzi, anche perché andare a suonare vestiti così, più che una tournée, sembrava un'invasione militare. E con quelli non è che c'è da scherzare molto. Per cui proposi un capino molto più pacifista. Bianco, sta con tutto, schiarisce, sta bene. E devo dire, devo dire che è stato preso con un certo entusiasmo anche dai miei colleghi. Comunque no, non ridete troppo di questo abbigliamento, perché secondo me... Ecco, lo vedi che sei di moda. Secondo me... Secondo me sta tornando di moda. Domenica mattina c'era uno in televisione, da una finestra, in una piazza, parlava un sacco di gente. Non credo fosse italiano, però era... Era vestito uguale, per cui vedrai se prima...
Comunque